हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल नोहम पैथी एंड हेयर समृद्धि शर्मा इज हेयर टू गाइड यू और आज की वीडियो में मैं आपसे क्रियोजोट मेडिसिन को डिस्कस करूंगी और क्रियोजोट को मैं आपसे एलेंस की नोट से डिस्कस करूंगी वो इसलिए क्योंकि एलेंस की नोट हम देखते तो हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ना भूल जाते हैं या फिर हमें समझ नहीं आती तो आज की वीडियो में मैं आपसे क्रियोजोट को इसी से डिस्कस करूंगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले कोई भी मेडिसिन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन तो हर दवाई का कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता होना चाहिए तो वैसे ही क्रियोजोट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है कि ये डार्क कॉम्प्लेक्शन लोगों के लिए है और साथ ही साथ डार्क कॉम्प्लेक्शन होते हैं लीन और इल डेवलप्ड पेशेंट होते हैं यानी कि पुअरली नरिश्ड पेशेंट होते हैं और ओवर ग्रोन फॉर देयर एज यानी कि बहुत जो ज्यादा ग्रो करते हैं ना कि जैसे फॉस्फोरस में हम देखते हैं प्रिकॉशियस है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है वैसे ही इसमें क्या है ओवर ग्रोन फॉर देयर एज यानी कि बहुत जल्दी वो ग्रो कर रहे हैं तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो या डार्क कॉम्प्लेक्शन होते हैं पुअरली नरिश्ड होते हैं और साथ ही साथ इमेसिएशन शो करते हैं अगर हम बच्चों को देखें तो बच्चे जो होंगे उनकी स्किन को जब हम देखेंगे तो दे आर ओल्ड लुकिंग इमेसिएटेड स्किन शो करेंगे और साथ ही साथ बहुत जल्दी इमेसिएशन होगा जैसे आयोडम है एब्रोटेनम है उनमें जो इमेसिएशन होता है वो बहुत जल्दी होता है वैसे ही जो है क्रियोजोट में इमेसिएशन बहुत जल्दी होता है तो ये जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन है काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा पढ़ना रह जाता है या हम पढ़ना भूल जाते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है क्रियोजोट की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मेडिसिन जो है हेमरेजिक डायथिस को कवर करती है अब हेमरेजिक डायथिस जो है उसमें हमें पता होना चाहिए कौन सी मेडिसिन एक्टिव हेमरेज के लिए और कौन सी पैसिव हेमरेज के लिए तो क्यों इसको डिफरेंस को जानना जरूरी है क्योंकि एक्टिव हेमरेज हमें पता है आर्टरी से होता है और पैसिव हेमरेज वेन्स से होता है तो एक्टिव हेमरेज अगर आर्टरी से हो रहा है यानी कि ब्लड जो होगा ब्राइट रेड होगा और प्रोफ्यूज ब्लड होगा और अगर वेन्स से हो रहा है तो डार्क कलर का ब्लड होगा तो यहाँ पर हम देखें क्रियोजोट में पैसिव हेमरेज हो रहा है अब हेमरेज क्या है हेमरेजिक मेडिसिन बहुत सारी है जैसे कि हम देखें क्रोटैलस है लेकेसिस है फॉस्फोरस है बहुत सारी दवाइयां हैं जो हेमरेज है मिलीफोलियम है हेमरेजिक मेडिसिन है ये सारी दवाइयां हेमरेज को कवर करती है और क्रियोजोट भी हेमरेज को कवर करती है इंपॉर्टेंट क्या है कि मानो अगर कोई मरीज जो है दांत निकलवा कर आया तो दांत निकलवाने के बाद क्या और कंटिन्यूसली हेमरेज हो रहा है तो ये लाइन लिखी हुई है कि ऊजिंग आफ्टर द एक्सट्रेक्शन ऑफ टूथ अगर ये लाइन इस मेडिसिन में साफ लिखी हुई है तो अगर हेमरेज की बहुत सारी दवाइयां हैं लेकिन अगर कोई पेशेंट एक्सट्रेक्शन ऑफ टूथ करा के आया उसके बाद उसको हेमरेज हो रहा है तो उसके लिए क्रियोजोट बहुत अच्छी दवाई है दूसरा हम देखें कि ये जो है इसके सारे डिस्चार्ज जो होते हैं क्रियोजोट के वो होते हैं ऑफेंसिव फैटेड डिस्चार्ज होते हैं ये ऑफेंसिवनेस की बहुत अच्छी दवाई है तो क्रोजिव फैटेड इकोरियस डिस्चार्जेस फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन सारे म्यूकस मेम्ब्रेन से इकोरियस डिस्चार्ज हो रहा है उसके बाद ये दवाई जो है काफी अच्छी दवाई है जहां पर जो तीथ डिके हो जाता है जैसे दांत आया वैसे ही वो दांत सड़ गया या फिर उसमें क्या है ब्लैक स्पॉट्स आ गए तो उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है कि एकदम से ब्लैक स्पॉट जैसे ही तीत इरप्ट हुआ वैसे ही जो है डिके होने लग गया तो उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है अब ये मेडिसिन का बहुत अच्छा एक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे फीमेल में क्या होता है कि ल्यूकोरिया की बहुत अच्छी दवाई है कि ल्यूकोरिया जो है एक्रिड है फैटेड है ऑफेंसिव है साथ ही साथ देर इज इचिंग ऑफ द कुडेंडा एंड द वेजाइना तो उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है दूसरी ये है मैंस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छी दवाई है मैंसेस में क्या होता है मैंसेस फ्लो ओनली वेन लाइंग डाउन की जब फीमेल लेटेगी तभी उसका फ्लो होगा और सीज हो जाएगा जब वो बैठेगी या फिर चलेगी तो ये हमको पता होना चाहिए किस मेडिसिन में ऐसा हो रहा है क्योंकि एग्रवेशन एम्लाइरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हर दवाई के तो यहाँ पर जो मेंसेस फ्लो है वो फ्लो लेटने पर ही हो रहा है और बैठने पर चलने पर वो क्या है सीज डाउन हो रहा है और साथ ही साथ तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें एक तो सर दर्द कि यानी कि जो हेडेक है वो बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस होगा यानी कि मेंसेस से पहले सर दर्द होगा और उसके जो साथ में सर दर्द होगा जैसे हम देखते हैं सीपिया सीपिया में भी सेम सिचुएशन है कि बिफोर एंड ड्यूरिंग जो है हेडेक होता है उसे मैंस्ट्रल हेडेक कहते हैं कि जब मैंसेस आएंगे तभी सर दर्द होगा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि कान में जो है टिनेटस टिनेटस की कंडीशन डेवलप हो जाती है यानी कि रोरिंग और हमिंग इन द इयर्स विद डेफनेस और साथ में लिखा हुआ है बिफोर एंड ड्यूरिंग मैंसेज यानी कि रोरिंग और हमिंग इन द इयर्स यानी कि कुछ आवाज आती है कान के अंदर वो भी मैंसेज के टाइम पर ही आती है तो ये चीजें जो है ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्रियोजोट में म
ये जो है ये यूरिनरी सिस्टम को बहुत अच्छा कवर करती है यूरिनरी सिस्टम को क्यों क्योंकि हम देखें नॉक्टूनल एनालिसिस की अभी मैंने एक मेडिसिन डिस्कस की थी आपसे प्रीवियस वीडियो में जो थी इक्विसिटम तो इक्विसिटम भी नॉक्टूनल एनालिसिस की बहुत अच्छी दवाई है वैसे ही जो है क्रियोजोर जो है नॉक्टूनल एनालिसिस की बहुत अच्छी दवाई है यहाँ पे क्या होता है कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है और मरीज जो है तभी यूरिन कर करता है जब वो लेट जाता है यानी कि कैन ओनली यूरिनेट वैन लाइंग डाउन और उसके बाद क्या होता है कोपियस पेल अर्जिंग कैन नॉट गेट आउट ऑफ बेड क्विक एनफ यानी कि बहुत जल्दी वो उठ नहीं पाता तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की है कैन ओनली यूरिनेट वैन लाइंग डाउन तो इसका बहुत अच्छा सिम्टम है एंड देर इज नॉक्टूनल एनोलिस यानी कि फर्स्ट स्लीप के टाइम ही इसको यूरिन पास हो रही है उसके बाद ये जो है स्किन की बहुत अच्छी मेडिसिन है स्किन में क्या होता है कि देर इज इचिंग मतलब इचिंग इतनी वायलेंट होती है कि इंसान जो है बहुत ज्यादा इचिंग करता है और एकदम से होता है ना कि खुजलते खुजलते कोई इंसान पागल सा के हो गया कि खुजली करे जा रहा है वैसी इसमें इचिंग होती है और इरप्शन अगर किसी दवाई में नहीं हो रहे हैं इचिंग हो रही है लेकिन इरप्शन नहीं हो रहे हैं तो वो है डॉलीकोज डॉलीकोज उसकी अच्छी मेडिसिन है क्रियोजोट में क्या होता है इचिंग होती है विद इरप्शन और इचिंग जो होती है बहुत ज्यादा होती है तो इंसान जो है बिल्कुल एक तरीके से पागल साग हो जाता है खुजली करते करते तो ये सारी चीजें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी ये है प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वॉमिटिंग होती है उसकी भी बहुत अच्छी दवाई है वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी या फिर अगर किसी को दांत आने में दिक्कत हो रही है पेनफुल डेंटिशन की कंडीशन है तो उसमें भी क्रियोजोट बहुत अच्छी दवाई है तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये हमें पता होने चाहिए एलेंस की नोट से कि एलेंस की नोट में ये चीजें बता रखी है सो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्रियोजोट में क्या चीजें हैं जो हमें एलेंस की नोट से पढ़नी है तो दैट्स ऑल फॉर द टूडेज वीडियो इफ यू लाइक इट लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग नो मैथ